السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مين وعلى آله وصحبه أجمعين بريم الله Wisdom Global Islam Mission ne neda kalle priyamulla sahodiri sahodiram mar. Kali ke prasakta ma yuri visiye tak kuruce uralipa samiyum dinglo do samsaari kya nand. Yana ini ten nandut. Chila des sradhil padeti. Yana asane pika. Kalyan garin jute padimu nu kollai. Padimu nu kollam. Nalur pengeti, bapa ayu mumba ayu kudi, kalyana nyesicu, plus tu kerjanya, degree ke beri cundri kena samiye te, bapa ayu mungkin kalyana nokan dorai, urip perasna bulla, mulu baranju upaku umma kong kalyana mana gil, yana readyan, bapa ayu mungkin kalyana nokia puripod kalyana ngel beran dorai, palerum palabandanggalum baranju. Kalian anggela bandar pun bapa ibu mungkin aluji kim berat cuni, yang dek kuti ke, cebu manusia mai kerja beti yuri beti le kawanam, yang dek mulu poin dat. Naal makkal lala beti naalojane bandar pun, umma cindi cew berat cuni, naal makkal lala beti, muda amat tak mohon ada lalu, yang dek mula kete. Baki dua anak kuti kalan kalian anggela cew muda cima rinda gum, ini yuri anak kuti kalian anggela cew lela ye cew meru. Elahnya cium, muka cium, gurui, ente kuttiya, jiwi kian samadhi kaya da perasan da ko ini makthoni. Umma beraniu anggennat kurma menda. Anggen elah noki noki noki, awasan murip, uru ani ne kiti, uru mai de yum bapa yu de yum otya magen. Otya magen. Bapa yu minggu di boy anjeshi noki epom agur magere lu. Atyaushum sotta ke ente weed ente badhya dekal ondo illa. Bapa itu memang mericha sokta ke mohon yang matram. Nato ini cahil dia, elacchi muda cium perasan dia. Bapa itu memang sendosat tu orang kalian anda nanti, pada muda kalian kalau ke Mumbai, engkau cinti cintu. Cekkan Dubai karen, kalian engkau di cium orang orang dua masa matram kuda tu nanti cerikan, kalau filek itu ricu boy. Pilih orang kalangan gaya ni tamat diri cuman tu, orang kalangan gaya ni diri cuman ini perniagaan tu, semua mata bawa tu pun kudut tu bapa itu mai malat malat tiap perni, urip perasnul dia, ini perniagaan tu kudut even nikah pun ni, rancu urip kalangan gaya ni berdua tu, rancu masa tu leave ni, Dubai ni tu mana tu, tu cinti cintok, abang leave ni bandi berdua kudut akan ni, berdua diri cuman abang boy one diri cuman boy pun perni mana tu bandu berani ma Indah kau yang urus spelling mistake ini kita tahu nunu. Indah perta benda urut band atau ada pengkali kita nila. Ini kau perikalian yang kita cipta urut 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 suku nu kiti ti leto. Umma pernah jauh anggaran kita ni mula sahara liar justi. Orang justi itu ada tiba hari ini bandu ayat bandu ada tiba kalau satu masa tu live ini urut kita cipta bandu. Aa hari ini apa ni garbni ay. Aku mau urut perniagaan mana itu urus spelling mistake ni, mau perniagaan mula adjusti, yaitu mana le adjusti. Aku le gerbani ayu urut kunjungan perasaan bicu angkuti. Negeri cinti cinti nak kan? Angkuti yang perasaan bicu jiwitu monyet tu boleh ada kerana kawak itu ni entah kiyo mistake ni, kuttik pun di cemic cua apa ni? Anggennya monyet tu boleh, monyet tu boleh, monyet tu boleh. Randa amat semua perniagaan perniagaan dah. Randa amat semua perniagaan dah. Kuttik yang perasaan bicu randa mana angkuti gal, nalla tadi curi unda sunder aku tan mar. Nalal bacaan kita kudu tu Dubai karen de makala le kriti mai te walarti walida ki. Indeto kalian orang kerjanya padi muda kulla mai. Apa ni ni patu waya sulla ran kutiyum, anju waya sulla wehar ran kutiyum, randa ran kuti kalan de. Orang di bawah amma ayam meyum, amma seneng kudi. Kalian orang tino salkar tino berdi porotu boi po. Ii perni ni buatilan dertia boi de. Abi ti ricu beran wai gunde ram agu. Amma ayam ayam do orang perstan nai te bertan de ti ricu beran di bandar po. Budin dek kolai ini lori cerupu kanan tu lori purushan dek cerupu. Amma iya ma berani u da cerupun de. Amma seno tu berani. Nama kau tu bayak aku de pergi tola bedroom ni tu pergi tu cewi bercinta nokam. Bedroom ni la jenaran de adit tu cewi bercinta nokia pagat tu lori purusha sabdam. Amma iya pen munwasat tu dooru lom. Amma iya ma bayak kela dooru ni tu ninu. Wah bela di cewi tu de. Ah naati le lori writi ketta checkin. Orang alambu checkin. Abi itu nak itu nuodi orang ni pergi. 
അമ്മായി അമ്മ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു എന്ത് വൃത്തിയോടാണ് നീ കാണിച്ചത് ഇനി നീ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ഇറങ്ങിക്കോ അപ്പോഴോ ഉടൻ ഫോൺ എടുത്തു ഈ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വേഗം ഒരു കാറുമായിട്ട് വന്നു നിങ്ങളെ മോളെ കൊണ്ടേക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വ്യഭിചരിച്ച പെണ്ണ് അപ്പോഴോ ബാപ്പയും ഉമ്മയും കൂടി കാറുമായിട്ട് എത്തി ഓടി വന്നു വീട്ടിനകത്ത് കയറിയത് അമ്മായിമ്മ പറഞ്ഞു വൃത്തി കെട്ടവൾ ദ ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും സാക്ഷിയ വ്യഭിചരിച്ചു നിങ്ങളുടെ മോള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലായില്ലേ എന്ത് കാര്യമുണ്ട് ഈ പെണ്ണിന് ആ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറിയ പെണ്ണിൻ്റെ ബാപ്പ താൻ വളർത്തി വലുതാക്കി സ്നേഹിച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കൊണ്ടുവന്ന ആ പതിമൂന്ന് കൊല്ലമായി കല്യാണം കഴിച്ച ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള മുപ്പത്തിനാലോളം വയസ്സുള്ള ആ പെണ്ണിന് ആ ബാപ്പ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി അടിച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണിൻ്റെ മൂക്കും ചുണ്ടുമൊക്കെ പൊട്ടി ചോര വരാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് കുട്ടികളും ഉറക്കെ കരയുന്നു ബാപ്പ പൂതി തീരുന്നവരെ അടിച്ചു ഉമ്മയും തല്ലി അമ്മായിമ്മ നടുവിൽ കയറി പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് കൊല്ലാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് കൊന്നോ ഇവിടുന്ന് കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്ന കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അപ്പോഴോ ആ പെണ്ണിനെ കൂട്ടി അവരിറങ്ങുക കേറടി കാറിൽ അവരിറങ്ങുക എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവർ രണ്ട് മക്കൾ പത്ത് വയസ്സും അഞ്ച് വയസ്സുമുള്ള നല്ല രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് പിച്ച വെച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് മക്കൾ രണ്ട് മക്കളെയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മായിയപ്പൻ രണ്ട് മക്കളെയും കയ്യോടെ പിടിച്ചു മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ നിൻ്റെതല്ല ഞങ്ങളുടേതാണ് കുട്ടികളെ തരൂല ഈ പെണ്ണ് പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മക്കളില്ലാതെ ഞാൻ പോവില്ല അമ്മായിമ്മ പറഞ്ഞു പൊടി നീ പോയിക്കോ മക്കളെ തരൂല ആ വീട്ടിലാകെ പ്രശ്നമായി അയൽവാസികളൊക്കെ വന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഓ മക്കളെ കൊടുക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം അമ്മോശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല ഈ വൃത്തി കെട്ട പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ മക്കൾ ജീവിക്കണ്ട പ്രശ്നം കൂടി ഗുരുതരമായി കലാപ കലുഷിതം ആ വീട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവർ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ കയ്യും പിടിച്ച് നിന്ന് അമ്മായിയപ്പം നിൽക്കുക അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു ഏതായാലും പുതിയാപ്പിളൊക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കുക ഓൻ പറയട്ടെ മോനല്ലേ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പുതിയാപ്പിളൊക്കെ വിളിച്ചു അമ്മോശം ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് മോനോട് ചോദിച്ചു മോനെ മക്കളെ കൊണ്ടോണെന്നാ അവർ പറയണേ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ ദുബായിലുള്ള മോൻ ഒരൊറ്റ വാക്കേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ബാപ്പ അതൊക്കെ എൻ്റെ മക്കളാ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ രണ്ട് മക്കളെയും കൈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വിട്ടു ബാപ്പ ഓടിച്ചെന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഉമ്മാൻ്റെ കൂടെ കാറിൽ കയറിയിട്ട് ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തകരുന്ന ജീവിതവുമായി പെണ്ണ് യാത്രയായി എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവർ മാറിയ ലോകവും തകരുന്ന ബന്ധവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിയ ഈ ഒരു കേസ് പറയാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ തുടങ്ങുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിയ കേസാത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എവിടെയാണ് നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത് ഇനി നിങ്ങൾ പറ ആരെയാണ് നാം തല്ലേണ്ടത് ഈ പെണ്ണിനെയാണോ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടൊരു പെണ്ണിന് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ഈ ഭർത്താവിനെയാണോ നാം തല്ലേണ്ടത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ പറഞ്ഞവരൊന്നും മറ്റു സമുദായക്കാരോ ഇതര മതക്കാരോ അല്ല എന്നും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മുടേതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആ പെണ്ണ് മുമ്പിലിരിക്കുന്നു അവളുടെ മുഖത്ത് മൂക്ക് പൊട്ടിയ മുറിവ് ഇപ്പോഴും ഉണങ്ങാതെ നിപ്പുണ്ട് ചുണ്ട് പൊറ്റ കെട്ടി വരുന്നേ ഉള്ളൂ മുഖത്തൊക്കെ അടികൊണ്ട പാടുകൾ ആ പെണ്ണിൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ചേർത്ത് വീർത്ത് എൻ്റെ മുമ്പ് കൊണ്ടിരുത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ പെണ്ണിനോട് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കില്ലേ മോളെ നീ കുടുംബം ആ പെൺകുട്ടി എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കുക കുടുംബോ ഇതിനാരെങ്കിലും കുടുംബം എന്ന് പറയുമോ സാറേ എന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചൊരു വാക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് വെക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചു സാറേ ഞാനും മജ്ജയും മാംസവും സ്വപ്നങ്ങളും രതിയുമൊക്കെയുള്ള ഒരു പെണ്ണല്ലേ ഞാനും എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള മതവിശ്വാസികളായ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന നിസ്കരിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നോക്കണം വീട്ടിനകത്തുള്ളൊരു പെണ്ണിൻ്റെ സംതൃപ്തി നോക്കാറുണ്ടോ നമ്മളാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ജീവിതം ഇങ്ങനെ തകർത്ത് തരിപ്പണ എത്ര പ്രശ്നങ്ങളെന്നറിയോ ഈ ആധുനിക ലോകത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എത്രയാ കൗൺസിലിംഗ് കേസുകൾ എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ക
എനിക്കൊരു പെണ്ണ് വേണം എനിക്കൊരു പെണ്ണ് വേണം പാ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞില്ല അവനോട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഇതാ എനിക്ക് വേണ്ടി കെട്ട് കെട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ചെക്കന് വേണ്ടിയാ മോന് വേണ്ട കെട്ടിയിട്ട് അവൻ കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ ദാസ്യ പണിയും ചെയ്യും ആ പെണ്ണ് അമ്മ ഈ അമ്മ എല്ലാ പണി ചെയ്യിക്കും ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എല്ലാ പണിയും അമ്മായിമ്മ ചെയ്യിക്കുകയാണ് ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് എന്നിട്ടോ ആ പണി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആ പെണ്ണിനോടൊരു നന്ദി വാക്ക് കാണിക്കുക ആ തള്ള കാണിക്കും ഇങ്ങനെ അസംതൃപ്തമായി പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ സുബൈക്ക് പള്ളി പോണ വീടാ ഓരോ ഭക്തരും പള്ളി പോണ ആൾക്കാരുണ്ടാ വീട്ടിൽ അകത്ത് എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക ലോകത്തെ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും നമ്മുടെ വീട് പൂട്ടിയാലും അകത്തെ കാള ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം പൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത വീടുകളാണ് നമ്മുടെ വീടുകൾ അകത്ത് വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് വാട്സപ്പിൻ്റെ ജാലകത്തിലൂടെ വരുന്നു ഏതോ ഒരു ചെക്കൻ ഏതോ ഒരു ബന്ധം ആരൊക്കെയോ ചാറ്റിങ് ആരോടാ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരിക എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എട്ടിലാ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നാ നല്ല പെൺകുട്ടി സ്കൂളിലൊക്കെ മിടുക്കിയായി പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക അങ്ങനെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ കുട്ടി മഹാമോശം സ്കൂളിലൊക്കെ പ്രശ്നം അക്ഷരം പഠിക്കുന്നില്ല മാർക്കൊക്കെ താഴെ വരാൻ തുടങ്ങി ടീച്ചർമാരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്താ മോളെ നിനക്ക് പറ്റിയത് ടീച്ചർമാരോടൊക്കെ അവൾ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കുക സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുമായി അടി ഉണ്ടാക്കുക സ്കൂളുകാർ മടുത്തിട്ട് അവർ ഉമ്മനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ട് കൗൺസിലിങ് നടത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവാ ആ കുട്ടിൻ്റെ ബാപ്പ എന്നെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി എന്ത് പറ്റി എൻ്റെ മോളുണ്ട് നാട്ടിൽ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാനാ ഒരു ഡേറ്റ് തരുമോ ഒരു സമയം തരുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോവാ ആരാ നാട്ടിലുള്ളത് എൻ്റെ അക്കാക്കുണ്ട് പുതിയാപ്പളുടെ ഏട്ടൻ ബാപ്പൻ്റെ ഏട്ടൻ മൂത്താപ്പ കുട്ടിൻ്റെ എൻ്റെ കാക്ക കൊണ്ടുവരും കാക്കയും ഗൾഫിലാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ട് അവൻ കൊണ്ടുവരും കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ കൊണ്ടുവന്നോട്ടെ കുട്ടി വന്നോട്ടെ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മോളെ പ്രശ്നം മോളെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലല്ലേ മോക്കെന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടായോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ ഈ കുട്ടിയോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ആദ്യം കുറേ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പം സോപ്പിട്ടപ്പം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിസ്കരിക്കുന്ന നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന തഹജ്ജുത് പോലും നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ എം എസ് എമ്മിൻ്റെയൊക്കെ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് തക്കവ് നേടിയ കുട്ടി തെഹജ്ജുത് പോലും രാവിലെ എണീച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി അവൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാറേ പ്രശ്നൻ്റെതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരതാ മോളെ പ്രശ്നം എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ താ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉമ്മക്ക് എന്താ പ്രശ്നം കുട്ടി പറയുന്നു സാറക്കറിയോ എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ ഏതോ ഒരു ചെക്കനുമായി ബന്ധമുണ്ട് ഇനി എന്താ പറയണ്ട് ആർക്ക് ആ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണ്ട് നിങ്ങൾ പറ ആർക്കാ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു കുട്ടിയോട് മോക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അവള് പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ വൃത്തിയില്ലാത്ത ഫോട്ടോകൾ പോലും എൻ്റെ ഉമ്മ ഫോണിൽ കൂടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം സാറേ ഞാൻ തെളിവാ പറയണത് ആർക്കാണ് നാം കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറും തോട്ടിക്ക് വാദമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെയായി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് നടക്കുന്ന ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ആർക്കാണ് നാം കുച്ചുവിലങ്കിടേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കൾക്കോ ആണോ എന്നിട്ട് നാട്ടിലൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പറയാൻ എന്താ പറയുക മക്കൾ കേടുന്ന് മക്കളൊക്കെ മാറിപ്പോയി മക്കൾക്ക് മാറ്റമില്ല ആണും പെണ്ണും ബന്ധപ്പെട്ട എപ്പോഴും മക്കളുണ്ടാവില്ലേ ഒരു പെണ്ണ് പത്ത് മാസം തന്നെയാ ഗർഭം ധരിക്കലേ പ്രസവിക്കലൊക്കെ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെയാ ആരാ മാറിയത് നമ്മുടെ നാടും നമ്മുടെ ലോകവും ഞാനും നിങ്ങളും അല്ലേ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ അമ്മനെ ഞാൻ വിളിച്ചു അകത്തേക്ക് പുറത്തിരിക്കുന്നു ഭർത്താവിൻ്റെ ഏട്ടൻ അയാൾ അറിഞ്ഞാൽ വെച്ചേക്കൂ ഒരു കുടുംബം വീണ്ടും തകരും എൻ്റെ ധർമ്മസങ്കടം ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ അറിഞ്ഞ സത്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ഭർത്താവിന് ഏട്ടനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ അതാ നിങ്ങളും പിന്നെ അനിയൻ്റെ 
ഇങ്ങനെയാണോ കുടുംബം നോക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണോ മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടത് ഇവിടെ തെറ്റിപ്പോയ പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട സുരക്ഷിതത്വം കൊടുക്കേണ്ട സ്നേഹം കൊടുക്കേണ്ട പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ട ആൺവർഗത്തോടുള്ള ചോദ്യമാണിത് അടി കിട്ടേണ്ടത് അവൻ്റെ മുഖത്താ അവളെയല്ല നാം തള്ളേണ്ടത് നമ്മളാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണിത് എന്ത് പറയും നമ്മൾ ഞാൻ വാട്സപ്പ് തോണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആണോ നാം ഉത്തരം പറയേണ്ട വിഷയം അതൊക്കെ മാറുന്ന ലോകത്ത് തകർന്ന് തരിപ്പണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബം ഒരിക്കലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റാതെ ചിന്ന ഭിന്നമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കൾ ലഹരി മരുന്നുമായും മുടി കുത്തര വെച്ച് അങ്ങാടിയിൽ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത കാന്നുകാലികൾ പോലെ നടക്കുന്ന മക്കൾ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ പ്രേമത്തിൻ്റെ വലയിൽപ്പെട്ട് ലഹരിയിൽപ്പെട്ട് വാതിൽ പോലും തുറന്നു കൊടുത്ത് വ്യഭിചരിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുക ഞാനും അവനെ കിട്ടുള്ളൂ ആരാ കടിഞ്ഞാനിടുക ഈ ഒരു മതബോധം കൊണ്ട് ഈ ഒരു നമസ്കാരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റിയോ നമ്മളൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ ആ രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലൊന്നും ഇവർക്ക് വലിയ പിടിയില്ല വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് ഇത്ര ഉണ്ടില്ല ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് എങ്ങനെ എടുക്കാന്ന് ഉമ്മക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ഉമ്മ പഠിച്ചു ആ ഇപ്പത്തെ പെണ്ണിന് അറിയാത്ത പ്രശ്നമില്ല വാട്സപ്പിലും പഠിച്ചു എവിടെയാ നമ്മുടെ സമാധാനം ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ പറ ഞാൻ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പരിഹാരം നിങ്ങൾ പറ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ നോക്ക് ബാപ്പ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഫോണിലാ നല്ല താടിയൊക്കെ വെച്ചൊരു ബാപ്പ വരിക മോളിങ് കൊണ്ട് നല്ല തക്കവയുള്ള ബാപ്പ നിസ്കേറ തഴമ്പുണ്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു കിട്ടിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുവരിക ആകെ പ്രശ്ന വീട്ടിൽ കണ്ടോ മക്കൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബാപ്പ എപ്പോഴും ഫോണിലാ അയാളെ വിളിച്ചു ഞാൻ അയാൾ വിളിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെന്താ എപ്പോഴും ഫോണില് അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ അഡ്മിനാ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് കുടുംബത്തിന്റെ അഡ്മിൻ ആരാ ആരാ നിങ്ങൾ പറ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തോണ്ടി അയക്കണെങ്കിൽ ഭൂര കുത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യനാര് നോക്കും അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നടക്കും നിങ്ങളെ കുടുംബോ മക്കൾ പറയാ വ്യാപാരം കിട്ടില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ തോണ്ടല് ഈ പ്രസംഗം അങ്ങോട്ട് അയക്കണ് ആ പ്രസംഗം ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണ് അതിനോട് ഇത് അങ്ങോട്ട് അയക്കണ് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണ് ഇതിന് മറുപടി നൽകണ് വേറെ പ്രസംഗം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണ് തന്നെ എന്നിട്ടോ നല്ല പ്രവർത്തകർ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മതബോധവുമായി നടക്കുന്നവർ റൂട്ട്സിനിറങ്ങുന്നവർ നാട്ടിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം പരത്താൻ നടക്കുന്നവർ നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കുന്നവർ വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങുന്നവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദീൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർ സ്വന്തം വീട്ടിനകത്ത് മാറാലെ അടിക്കാതെ അതിന് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇതാര് നോക്കും ഇതാ ഇതിൻ്റെ അഡ്മിനാരാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എത്ര കേസുകൾ വേണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കേസുകൾ ഇതൊക്കെ കൂടി നിരത്തി വെച്ചാൽ നാറും ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളും നാറും അത്ര നീചമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് പരാതിരിക്കാൻ ഭേദം സ്കൂളിൽ പോവുക കോളേജിൽ വരിക എൺപത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഫാറൂഖ് കോളേജിൽ അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ നോക്കങ്ങൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ കയ്യിലും മൊബൈലാ ഫോട്ടോ എടുക്കുക തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക സെൽഫി എടുക്കുക തന്നെ സെൽഫി എടുക്കുക വേറൊരു പണി കിട്ടിയില്ലല്ലോ കോളേജിനകത്തുനിന്ന് ഫോട്ടോ ഏതെങ്കിലും ആൺകുട്ടി ക്യാമറ എടുത്താൽ അതിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഫോട്ടോ എവിടെയൊക്കെ എത്തും നിങ്ങൾക്കറിയോ ചിന്തിക്കണം പ്രിയമുള്ളവർ അറിയോ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ ഈ ഫോട്ടോകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു വാട്സപ്പിലെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ദാ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അഗ്രി ചെയ്തണോ നമ്മൾ ശരിയിട്ട് എടുക്കും അഗ്രി ആരാ വായിച്ചു നോക്കി വായിച്ചു നോക്കിയ ആർക്ക് അതൊക്കെ വായിക്കാൻ നേരം അഗ്രി ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അഗ്രി അല്ലേ അഗ്രി അത് ശരിയിട്ടാലേ മുന്നോട്ട് പോകുള്ളു എന്താ ചോദിച്ചതെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ഈ വാട്സപ്പിലൂടെ അയക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അയക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ കമ്പനി വാട്സപ്പ് കമ്പനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഉപയോഗിക്കാം അഗ്രി അഗ്രി കണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ
എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന ബോധത്തിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് നാം വരിക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടത്തിൽ എപ്പോഴാണ് വരിക ഇനിയോ ഞാനും നിങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എന്ത് ഫോട്ടോ തുണിയില്ലാത്ത ഫോട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയണേ നല്ല ചുരിദാറും മഫ്തിയും പർദ്ദിയൊക്കെ ഇട്ടുക്കണ ഫോട്ടോ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇക്കണ ഫോട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയാൽ ഒരു കുടുംബ സംഗമം നടന്നാൽ ആ കുടുംബ സംഗമത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിറയെ ഫോട്ടോകൾ ആരാ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടി ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ചിത്രം പാട്ട് പാടുന്ന ചിത്രം ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം ആയി വാ എന്താ രസം കാണാൻ കണ്ടോ ഗൾഫുള്ളവരൊക്കെ കാണട്ടേ ഇത് എവിടെ എത്തും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയണ എന്താ അറിയോ ഭാര്യയുടെ ഫോട്ടോ ഭർത്താവിന് പോലും ഇത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യരുത് അരുത് എവിടെ എത്തും എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല്ലത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാല എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ഡൽഹിയിലും ബോംബെയിലും ബാംഗ്ലൂരിലും എന്തിനേറെ പറയുന്നു നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ പോലും ശരീരം വെക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് വേശ്യകളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മറിച്ച് സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന കോളേജ് കുമാരിമാർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ലാൽ ബാഗിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ മതി കുട്ടികളെ കാണാം അവിടെ നിൽക്കുന്ന രീതി ബാംഗ്ലൂർകാരിൽ വർക്ക് ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ ഈ പെൺകുട്ടി ശരീരം വെക്കും വ്യഭിചരിക്കാനല്ല മറിച്ച് ഒരു ക്യാമറക്ക് മുമ്പിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ മുമ്പിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നിയോൺ ബൾബുകൾക്ക് മുന്നിൽ അവൾ ശരീരം തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ മാത്രം എന്താണെന്നറിയോ അവളുടെ തല എടുക്കരുത് തല ഒരു കറുത്ത തുണിയോടാണ് ചുറ്റും ഫുള്ളായിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിനെ ആരാ തിരിച്ചറിയില്ല എന്നിട്ട് തുണിയില്ലാതെ ഈ പെൺകുട്ടി പോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എങ്ങനെ നിൽക്കണ്ടി അവൾ നിന്നൊടുക്കും പൈസ കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ പുതിയ മേഖലകൾ തേടുക ലോകം എന്നിട്ടോ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ പല പോസിലുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്തിനാ മുഖമില്ലാത്തൊരു പെണ്ണിൻ്റെ ഫോട്ടോ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിടോ എന്തിനാന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോട്ടോൻ്റെ തല അവർ വെട്ടിമാറ്റും എന്നിട്ടോ നല്ല നല്ല മൊഞ്ചുള്ള നമ്മുടെ മക്കളെ തലയെടുത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കും അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന പേരാ മോർഫിങ് നമ്മളൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും അറിയും അറിയോ പിന്നെയോ സിനിമാ നടിമാരുടെ ഫോട്ടോൻ്റെ തലയെടുക്കും ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വെച്ചെടുക്കും അപ്പം സിനിമാ നടി ഉടുപ്പില്ലാതെ വെക്കും നമ്മുടെ മക്കൾ ഉടുപ്പില്ലാതെ നിൽക്കും ആരാ അയച്ചത് ബാപ്പ അയച്ച ചിത്രം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ഈ കുവി ഫാമിലി മീറ്റിൽ നടത്തിയപ്പോൾ അയച്ച ചിത്രം കല്യാണത്തിനെടുത്ത ചിത്രം ടൂറിന് പോയപ്പെടുത്ത ചിത്രം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ മാസത്തിലൊരു പേപ്പറിൽ ന്യൂസ് വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ അഡ്വക്കേറ്റ് നൂർബിന റഷീദ് ഇങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചോ അമ്പർ കിട്ടുമല്ലോ നേട്ടം കയറിയ അഡ്വക്കേറ്റ് നൂർബിന റഷീദ് നമ്മുടെ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ഐ മീൻ മെമ്പറാ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് നൂർബിന റഷീദിൻ്റെ ചിത്രത്തോടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ മാസത്തിലൊരു പത്രത്തിൽ ഒരു ന്യൂസ് വന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വിവാഹമോചന കേസുകൾ പെരുകുന്നു എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നറിയോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ വരിക വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഈ പെൺകുട്ടി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത ഫോട്ടോ അവൾ മറ്റേ ചെക്കൻ്റെ കൂടെ എടുക്കണ ഫോട്ടോ ടൂറിന് പോയപ്പോൾ എടുത്ത ഫോട്ടോ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കയ്യിലൊരു ഒക്കത്തൊരു കുട്ടിയും നിലത്തിന് മൂത്ത കുട്ടി നിലത്തും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഒക്കത്തുക അപ്പോഴാ പുതിയാപ്പിളക്ക് ഫോട്ടോ കിട്ടണേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ചെക്കൻ്റെ കൂടെ ചിരിച്ചിക്കണ ഫോട്ടോ അവൻ സഹിക്കോ പൊറുക്കോ പറയും നിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട പൊയ്ക്കോ തകർന്നു തരിപ്പണം ആരോടാ ഞാനിത് പറയേണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബോധം വരിക നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് എപ്പോഴാണ് ബോധം വരിക യഥേഷ്ട അയക്കുക ഐ ഫ്രീ അല്ലേ ഒരു ജി ബി നെറ്റാ ഫ്രീ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഒരു ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി അല്ല ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിൽ ആരെന്തയച്ചാലും ആരെന്തയച്ചാലും ഒരു നമ്പറുണ്ട് ആ നമ്പർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ അയക്കാറില്ല എന്തയച്ചാലും ആ നമ്പർ എന്തെങ്കിലും റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ ഉഷാറായി ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നോക്കും ഞാൻ അയക്കാറില്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ
കുട്ടി അറിഞ്ഞ് എൻ്റെ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ ആരാ ഞാൻ ഇന്നാളാ മോനാ മോൻ എത്ര ആ പഠിക്കണ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേ ഉണ്ടോ ഹാ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ അടുത്ത് ഫോൺ ഉണ്ടോ പിന്നെ ഫോണ് മാത്രമല്ല ഒരു ജി ബി ഇന്റർനെറ്റ് ഒരു ദിവസം ഫ്രീ ഉള്ള സിം കാർഡും ഉണ്ട് ആയി വാ ഉഷാറുള്ള മോനെ പാപ്പക്ക് നമ്പർ കൊടുത്തേക്ക് ആവശ്യം വരും ഏ കുട്ടി നന്നാവൂ അല്ലേ എപ്പോഴാ നമുക്ക് ബോധം വരും നമ്മുടെ ആളാ എനിക്കറിയാം അയാളെ അയാളുടെ മോനാ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് വലിയ ആൾക്കാരും ചെറിയ ആൾക്കാരും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചർച്ചയില് ഓനാ അഭിപ്രായം പറയണേ ഹാ ഇവനൊക്കെ വലുതാവുമ്പോ എന്താവ് ഇത് കൊടുത്ത വാപ്പന നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ട് എന്താ പറയണ്ട് ഇപ്പൊ മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി വീട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ മോൻ എന്റെ മോൻ നാലാം ക്ലാസ്സിലാ അപ്പൊ വീട്ടിൽ വന്ന് പറയാ ഉമ്മ നിങ്ങളെ വാട്സപ്പ് ഒന്ന് തരുവോ ഓള് ചോദിച്ചു എന്തിനാ മോനെ വാട്സപ്പ് എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങളെ സ്കൂളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു കുറച്ചു നാലാം ക്ലാസ് എന്നോ അപ്പൊ രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന എന്റെ മോള് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എന്റെ മോന് രണ്ടു വയസ്സുള്ള മോണ്ട് ഞാൻ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു അതിന് ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങി വെച്ചോ ഇനി എന്താ നമ്മള് വേണ്ട കേട്ടോ ലോകമൊക്കെ മാറി എല്ലാരും തോണ്ടി 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 നടക്കുക കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയില്ല ആലോചിച്ച് നോക്ക് വടകര ഭാഗത്ത് ഒരു മരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഞാൻ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയപ്പോ ആ മരണത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ വേണ്ടി വടകരെ പോയതാ വടകരെ പോയപ്പോ വല്ലിപ്പ മരിച്ചത് ഒരു ഒരു വല്ലിപ്പ കുട്ടി അടുത്തുണ്ട് ചെക്കൻ മകന്റെ മകൻ ഓന്റെ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിഷും എന്നൊക്കെ ആക്കി വെച്ച് യോ യോ ചെക്കൻ ഓനുണ്ട് വല്ലിപ്പ എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് ഓന് മയ്യത്ത് കണ്ടിട്ടും ബോധമൊന്നുമില്ല അവന് വല്ലിപ്പ എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ വെച്ച് മയ്യത്ത് പള്ളിക്ക് എടുക്കാൻ പോവുക പള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോ ഇവരും ഉണ്ട് പേരക്കുട്ടി പേരക്കുട്ടി നിൽക്കണല്ലോ ആൾക്കാരെന്ത് പറയും പേരക്കുട്ടി ഉണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ അടുത്ത് നിൽക്കുക ഞാൻ പരിചയമുള്ള ഒരാളാ ഞാനും പോയിട്ട് മയ്യത്തൊക്കെ എടുത്താൽ നമുക്കും പോയി നിസ്കരിച്ച് പോരാലോ ഞാനും അടുത്ത് നിൽക്കുക ഈ ചെക്കൻ്റെ ഫോൺ വെല്ലടിക്കുന്നു മയ്യത്തെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വെക്കാൻ നേരത്തെ ഫോൺ വെല്ലടിക്കുന്നു അവൻ ആദ്യം ഫോൺ എടുക്കുന്നു ഓഫാക്കി കീശിട്ട് പിന്നെ അതാ വെല്ലടിക്കുന്നു പിന്നെ എടുത്ത് ഓഫാക്കി കീശിട്ട് അല്ലിപ്പോൾ മരിച്ചെടുക്കുക നോക്കുങ്ങൾ ആ ഫോൺ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ ചെക്കനൊന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പതുക്കിയ സൗണ്ടിൽ തൊട്ട് പിറകെ ഞാൻ നിൽക്കുക പതിഞ്ഞ സൗണ്ടിൽ ഈ ചെക്കൻ പറയാ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കി ഞാനൊരു ചൊറയിലാണ് മരിച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മോന്തക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊടുത്തിന് ഓന് വല്ലിപ്പോ മരിച്ചെടുക്കണ ചൊറേ ടിഷ്യൂ ചെക്കന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അരളിക്കൂടി ആ ചെക്കൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താടാ ചൊറ അതൊന്നും പറയണ്ട ആകെ ചൊറഞ്ഞ് വല്ലിപ്പന്നിലാണ് മരിച്ച് കുറെ പരിപാടി ഉണ്ടേ ഇല്ലേ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഈ വല്ലിപ്പനെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ മരിച്ചേ മുമ്പരിക്കൊന്നും ഇവന്റെ സമയം നോക്കി മരിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ആരോടാ പറയേണ്ടത് ആരാ കടിഞ്ഞാണിടേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ തിരിച്ചു പോകണം നാം ഒരു സുന്ദരമായ കുടുംബ ബന്ധത്തിലേക്ക് റബ്ബ് സുബാന ഉത്താല നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കുടുംബ ബന്ധത്തിലേക്ക് തയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബമെങ്കിലും ഒരു തുരുത്ത് കയറി രക്ഷപ്പെടും പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച നൂഹുനബിയുടെ കപ്പലുണ്ടല്ലോ ആ കപ്പലിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ നൂഹുനബിയും ജന്തുജാലങ്ങളൊക്കെ ഇണകളുമാക്കി കയറ്റിയല്ലോ നമ്മൾ ആ കാലത്താ ജീവിക്കണേ നമ്മുടെ മക്കളെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കപ്പലുണ്ടാക്കി ആ കപ്പലിനകത്ത് കയറ്റി തുഴഞ്ഞു പോവാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ കുടുംബനാഥന്മാർക്ക് അപ്പൊ മാത്രേ കച്ചിലാവൂ നമ്മളെ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ പന്തലിട്ട് കല്യാണം നടത്തൂല നടത്തൂല മംഗലത്തുകാരും ആരും പന്തലിട്ട് കല്യാണം നടത്തൂല നമ്മുടെ പെൺകുട്ടി വ്യഭിചരിച്ചു പോകും തെറ്റിപ്പോകും കാലഘട്ടം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നേരെ നീരാളി കൈകളുമായി കാത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം സിനിമകളും മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞെടുക്കുന്ന സന്ദേശത ഇങ്ങനെയാണ് ഡി പ്രേമിക്കൽ എന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം നിനക്കാരോടാണ് നബിസ് അലൈഹി സ്വല്ലാമ ചോദിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കാൻ നബിയോട് ആരോടാണ് നബിയെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് എന്ന് ഉണ്ടോ കാമുകനോട് നല്ല
ആ ഉമ്മയോടുള്ള കടപ്പാട് നിർവഹിച്ചിട്ടേ ബാപ്പയോടുള്ള കടപ്പാട് നിർവഹിച്ചിട്ടേ പ്രിയമുള്ളവരെ കടപ്പാടുള്ളൂ നമുക്ക് അതാരോടാ ചെന്ന് പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോവുക അടിപൊളിയായിട്ട് നോക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിന്റെ അലകും പിടിയും വേർപ്പെടുന്നു ആ കുടുംബ ബന്ധം കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളിലേക്ക് പോകണം എന്താണ് മാർഗം എന്താണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാം വൈകിയ വേളയാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരത്തി പരത്തി പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് നിങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇത്തിരി ഇത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി പറയാം ഒന്നാമത് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ആലോചിക്കണം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നറിയോ കുടുംബത്തിന് ഒരു നാഥനുണ്ടാവണം എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു നാഥനുണ്ടാവണം അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും ഇയാളെന്ത് വർത്താനായി പറയണേ നമ്മളെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ നാഥല്ലേ ഉണ്ട് നാഥനുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ആ കുടുംബനാഥനെ ആ കുടുംബനാഥൻ്റെ കീഴിലുള്ളവർ അനുസരിച്ചിരിക്കണം ബഹുമാനിച്ചിരിക്കണം അതുണ്ടോ ഉണ്ടോ പുതിയാപ്പള പുരയിൽ വന്ന് പറയുക എടി മക്കളോട് ഇങ്ങനെയല്ല പെരുമാറണ്ടേ ഇങ്ങനെ മുണ്ടാന്നാണ് എനിക്കറിയാം അയാൾ എന്ത് മുണ്ടാന എന്ത് മുണ്ടാന എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക അവിടെ തീർന്നില്ലേ ഇയാളാരാ കുടുംബനാഥൻ ആ ആ കഴിഞ്ഞു എന്താ അയാൾ പറയണ്ടേ നിങ്ങൾ പറ ആ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടപ്പോ മംഗലത്തുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല കഴിഞ്ഞ് നാല് പൊട്ടിത്തരി ഇങ്ങട്ട് പുതിയാപ്പള ഒന്നാം ഇങ്ങട്ട് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങട്ട് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ മുണ്ടില്ല മുണ്ടിയാ പ്രശ്ന കണ്ടോ അകത്ത് മരുമകളും അമ്മായിമ്മയും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുക പുറത്ത് ചാരു കസേരയിൽ പുറത്ത് ചാരു കസേരയിൽ നീർപ്പഥം വഹിക്കുക മോശൻ പുകത്ത് നീ അകത്ത് നീർപ്പഥം നടക്കുക പുറത്ത് നീർപ്പഥം വഹിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താ അതിന് ഇടപെടാത്തത് വൃദ്ധ ഇടപെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നിട്ട് പറയുക ദാ ഈ അമ്മായിമ്മ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക വീട്ടിൽ ആരാ പറഞ്ഞേ അറിയോ മരുമകൾ ഞാൻ മോനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു മോനെ നിന്റെ ഉമ്മയാണത് നീ പറ മോൻ പറയാ പൊന്ന് സാറ എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്വർഗ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉമ്മനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും മാറില്ലെന്ന് ഉണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ വാപ്പല്ലേ നിനക്ക് വിളിച്ച് ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ വരി ഇരിക്കി നിങ്ങൾ നേർപ്പത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുക അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് നേർപ്പത്തിന്റെ പരീക്ഷ ഉണ്ടാ പിന്നെ എന്താ ഈ കച്ചറടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടപെടാത്ത നിങ്ങളല്ലേ ഗൃഹനാഥൻ ഇയാൾ ചോ പറയാ എന്നോട് ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറയുക നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അയാൾ പറയുക പൊന്ന് സാർ ഈ കച്ചറുണ്ടാവുമ്പോൾ എൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഞാൻ പറയും എടി എനിക്ക് എൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളോടല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ കെട്ടിയോള് അമ്മായിമ്മ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ കെട്ടികളോട് എടി ഇങ്ങനൊന്നും കച്ചറുണ്ടാക്കല്ലേ നീ ഒന്ന് ഒതുങ്ങ് ഉടൻ എൻ്റെ കെട്ടിയോള് എന്നോട് പറയാ ആ ഓളെ തൊലി വെളുപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങക്കും തുടങ്ങിയില്ലേ പുകച്ചില് ഡേം അമ്മോശം പറഞ്ഞു നീർപ്പത നല്ലത് ഇനി നീർപ്പത നല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പദം മാറും ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്ത് തൊള്ളേത് ആരൊതുക്കും ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്ത് വൃത്തിയടായി പറയണത് സ്വന്തം മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചു വന്ന പെണ്ണിനോടോ ഒരു പെണ്ണിന് ഇജാബിലല്ലാതെ നിൽക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയത് ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പക്ക് മുന്നിലാ ആ ബാപ്പയെ കുറിച്ച് ആ വൃത്തി കെട്ട തള്ള തൊള്ളറക്കണ് ആരാ ഒതുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്തില്ലേ ഇത്തരം ചീച്ചിലും പൊട്ടലും എന്താ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗൃഹനാഥൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യില്ല കൈക്ക് എല്ലിന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ചൊറുക്കണം നാലെണ്ണം ആ പറച്ചിലിലൊക്കെ അടി കിട്ടേണ്ട പറച്ചിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആരാ നിയന്ത്രിക്കുക അപ്പൊ ഗൃഹനാഥൻ കൊലായില് അല്ലേ ഞാനാ ഗൃഹനാഥൻ എന്താ ഈ നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ ഈ പറയണതിലൊക്കെ നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അക അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ചീഞ്ഞു നാറുക എന്താ വീട് അകത്ത് ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ തിളങ്ങുന്നു ചുമരിയിലൊക്കെ ക്ലാഡിങ് കൊട്ടിച്ച് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് വീട്ടിലൊരാൾ വന്ന തിളങ്ങുന്ന വീട് മുറ്റത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയുള്ള കല്ല് പാകിയിരിക്കുന്നു മുറ്റത്ത് പോലും കാല് കഴുകിയ ചവിട്ട കാറിൻ്റെ ഷെഡിനകത്തൊരു ഇന്നോവ കാർ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു ആര് നോക്കിയാലും കൊതിക്കുന്ന വീട് ആര് നോക്ക
മുനിഞ്ഞി കത്തന ലൈറ്റാ എന്റെ ഒക്കെ തറവാട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇല്ലേ ആ ബൾബ് മുക്കൂടി ഇങ്ങനെ പായല ഒരു സാധനം ഇല്ലേ ഇവിടെ തറവാട് കുട്ടികളൊക്കെ പിടിച്ച് 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 പൊറ്റ കെട്ടിയുണ്ടാവും തറവാട്ടിലെ വാതിലിന്റെ മുകളില് ചുമരിന്റെ മൂലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊറ്റ കെട്ടിയുണ്ടാവും ആരും പറഞ്ഞില്ല തുടരുത് വല്യമ്മ പറഞ്ഞില്ല മക്കൾ കളിച്ചോട്ടെ കൂട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് ചവിട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ചവിട്ടി എന്താപ്പാ തറവാടിന്റെ കോലോ ഇങ്ങക്കൊക്കെ കയറി ചെന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓക്കാനം വരും പോവാ തറവാട് ആദ്യം ഞമ്മൾ ഇത്ര പണി എന്താ അറിയോ ജെ സി ബി എടുക്കണ്ടു ഇല്ലേ അങ്ങോട്ട് മാതിയില്ലേ തറവാടിന്റെ അടിത്തറ പൊളിക്കണ തറവാട് ഒരു സാധനം വേണ്ട ഉണ്ടാക്ക് ഇറ്റാലിയൻ മാർബിള് തിളങ്ങട്ടെ വീട് കേൾഫിന്റെ പണത്തിന്റെ ഹുങ്ക് ചിന്തിച്ചു എന്നിട്ടോ അവിടെ അമ്മക്ക് തുപ്പാൻ വയ്യ ബാപ്പക്ക് തുപ്പാൻ വയ്യ തുപ്പല് പോട്ടെ കുട്ടിയൊക്കെ ചവിട്ടാൻ പറ്റുമോ പോരേല് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി പുറത്തു നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചവിട്ടിയാ കാലിന്റെ അടയാളുണ്ടാവും അവിടെ ഉമ്മ വന്നിട്ട് ആരാടാ ചവിട്ടി കുട്ടികളൊരു ഞാനല്ല മൂന്നാളും ഇങ്ങോട്ട് വരി കാല് വെക്ക് അളന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നാ മൂത്ത വന്ന് കാല് വെക്കും അന്റതല്ല ഈ വയ്ക്കോ ചെറിയ വന്ന് കാല് വെക്കും അന്റതല്ല നടുക്കത്തോണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വിറച്ച് വെക്കണോ അന്നതാന്ന് ഓനെന്നെ ഉറപ്പാ കൊടുത്തില്ല രണ്ടെണ്ണം പോരേന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കയറരുത് കുട്ടി വെക്കും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങട്ടപ്പ ഞാൻ കയറണ്ടി അല്ലേ പണ്ടൊക്കെ പൊരയൊക്കെ കയറുമ്പോഴേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഇപ്പൊ മുറ്റത്തും ഇന്റർലോക്ക് അങ്ങോട്ട് ചവിട്ടാൻ പയ്യ ചളിയാവും കുട്ടി തൊടിയിൽ നിൽക്കുക അമ്മ കയറട്ടെ വേണ്ട ചളിയ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അവിടെ കിടന്നു ഞാൻ പറയണ എന്താ പറയോ ഉമ്മ അടുക്കളയിൽ ഒരു കട്ടിലിടുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തൊടിയിലും കട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കുക കുട്ടികൾ അവിടെയും കിടന്നോട്ടെ ഉമ്മ അടുക്കളയിലും കിടന്നോട്ടെ അല്ലേ ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ തിളങ്ങട്ടെ വേറെ എന്താ ഞാൻ പറയണ്ടേ വീടുകളൊക്കെ സൗകര്യം കൂടി എന്നിട്ടോ ബന്ധങ്ങൾക്കോ പ്രിയമുള്ളവര് ബന്ധങ്ങൾ തിളങ്ങണ്ടേ നമ്മുടെയൊക്കെ തറവാട്ടിനകത്തുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് എന്ത് തിളക്കമായിരുന്നു എന്നോ മൂത്തച്ചി ഇളച്ചൊക്കെ എന്ത് തിര മനോഹരമായിട്ട് ജീവിച്ചു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഒരാളാണ് തിരുമ്പാൻ പോകും എല്ലാവരും ഞാൻ തിരുമ്പിക്കോളാം നിങ്ങൾ പയറരിഞ്ഞോ മറ്റുള്ള ചോറ് വെച്ചോ ഞാൻ മുറ്റടിച്ചോളാം തകടിച്ചോ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ജോലിയും കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴോ ഓരോന്ന് കൗൺസിലിങ്ങിനെ ഉണ്ട് വരിക ഈ നേരല്ലാത്ത നേരത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ മൂത്തച്ചി നേരത്തെ കുളിച്ച് കയറുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും കുളിക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പൊ അമ്മോശം വന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എന്താ ചെയ്യാ കുളി അവിടെ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ ഒരു നാല് ബാത്റൂമിൽ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നാലും കൂടി ഒരു സാധനം വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സമയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് തുറക്കുക നാലിലും കയറ്റുക അടയ്ക്കുക ഒപ്പരം ഇറക്കുക അവർ കുളിച്ച പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ ഓളെല്ലാ പണിയും തീർത്ത് ആദ്യം കുളിച്ച് ഹിന്ദു പൈനൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇവിടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം എവിടെയാ കുടുംബത്തിന്റെ നാഥൻ ആ നാഥനെ അനുസരിക്കുന്ന അണികളില്ലാത്ത കുടുംബം ആ കുടുംബം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും നോക്കൂ ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനും വേണ്ട ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിനും ഒരു നേതാവുണ്ടാവും ബിസിനസ്സുകാരില്ലേ ഇതിന് ആ ബിസിനസ് എങ്ങനെ നടക്കണ് ഒരു നേതാവ് ഞാനാണ് എം ഡി എം ഡി ആ ഞാൻ എനിക്ക് താഴെ മാനേജർമാർ അതിന് താഴെ കുറെ ആളുകൾ അതിന് താഴെ കുറെ ആളുകൾ ഞാൻ പറയണത് കേട്ടിരിക്കണം ആര് മാനേജർ മറ്റൊന്നും ഞാൻ അറിയണ്ട ബാക്കിയൊക്കെ മാനേജർ ചെയ്യണം ഈ മാനേജർ പറയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാ ഇവിടെ മാനേജറെ ഇവിടെ വാ പിന്നെ മറ്റേ ആ സാധനം അത്ര കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാൻ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കും ഞാൻ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകും നിങ്ങൾ പറയും കേരളത്തിലെ മന്ത്രിസഭ ഒരു സിസ്റ്റ ആരാ തലപ്പത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സിസ്റ്റമാണ് കേരളത്തിലെ മന്ത്രിസഭ അല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ മന്ത്രിസഭയിൽ നമ്മുടെ ഈ മലപ്പുറത്തൊരു മന്ത്രിയുണ്ട് കെ ടി ജലീൽ അല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറയാ ഒരു ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിസഭാകത്ത് പറയാ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പൊ കെ ടി ജലീൽ എണീച്ചെന്ന് പറയാ ഞാൻ ചെയ്യൂല ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മന്ത്രിസഭ മുന്നോട്ട് പോകുമോ ആ മന്ത്രിസഭയുടെ തലപ്പത്തുള്ള പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നതിന് അനുസരിച്ചാൽ മാത്രമേ തകരാതെ ആ മന്ത്രിസഭ മുന്നോട്ട് പോകൂ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർമാരില്ലേ ഹെഡ് മാഷ് എന്തിനാ ആ ഹെഡ് മാഷ് പറയണത്
തലപ്പ് താളുണ്ട് ആള് തലപ്പത്തുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെയോ ആ തലപ്പത്തുള്ള ആളെ അനുസരിക്കപ്പെടുന്നവരാവണം താഴെയുള്ളവർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കുടുംബം എന്താ കുടുംബനാഥൻ പുരുഷന കഴിഞ്ഞില്ല കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥൻ പുരുഷന കുടുംബത്തിലെ നേതാവ് സ്ത്രീയ അതെന്താ വ്യത്യാസം അതെന്താ വ്യത്യാസം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം കുടുംബത്തിൻ്റെ നേതാവ് പുരുഷന കുടുംബത്തിലെ നേതാവ് സ്ത്രീയ അത് ഇസ്ലാമിലെ താല്പര്യം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്താ കുടുംബത്തിൻ്റെ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് പുരുഷന അയാളാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അയാളാണ് അവസാനത്തെ വാക്ക് ആ കുടുംബം മുഴുവൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാനും ചലിപ്പിക്കാനും ബന്ധങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും മക്കളെ പോറ്റലും അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളും ഭർത്താവിൻ്റെ പെങ്ങളെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വിളിച്ച് സുഖവിവരം അന്വേഷിക്കലും പെണ്ണിൻ്റെ ബാധ്യതയാ രാവിലെ നേരം വെളുത്ത് മക്കൾക്കും ഭാര്യക്കും അന്നം തേടി പരക്കം പാച്ചിൽ വാഴുന്ന ഭർത്താവിന് വിളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ ഒതുങ്ങി പോകുന്ന കാലഘട്ടം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒതുങ്ങി പോകുന്ന കാലഘട്ടം ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കുടുംബത്തിനൊരു അലകും പിടിയും വേണം നേതാവുണ്ടാവണം ആ നേതാവിനെ താഴെയുള്ള ആളനുസരിക്കണം ആരാ താഴെ ഉള്ളത് എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തിൻ്റെ എം ഡി ആണ് പുരുഷൻ കുടുംബത്തിൻ്റെ മാനേജറാണ് സ്ത്രീ എന്തൊരു നല്ല കാര്യം അപ്പം ആരാ തീരുമാനമെടുക്കുക പുരുഷൻ അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ സന്തോഷിക്കണ്ട ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയി കണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് പറയണ്ട ഇനിയോ ഇനി പറയണു അപ്പൊ അത് ചോദിക്കും പുറത്തൊക്കെ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ചോദിക്കും ഇതെന്ത് ദീന പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം സ്ഥാനമുള്ളൊരു ദീനോ ഇതെന്ത് ദീന അല്ല അല്ല ആ ദീന രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ റബ്ബ് സുബാനോ താല നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം എന്താ നിനിസ് അല്ല അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ നമ്മോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ ദാ പുരുഷ നീയാണ് നേതാവ് എന്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരി നീയാൻ അടുത്ത വാക്കെന്താണെന്നറിയോ എല്ലാ ഭരണാധികാരികളും താൻ ഭരിച്ചവരെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും കഴിഞ്ഞില്ലേ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് താൻ ഭരിച്ച പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും പ്രസിഡന്റിനോട് നാളെ പടച്ചോ ചോദിക്കും പ്രസിഡന്റ് നിന്റെ പഞ്ചായത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു നീ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും ഇത് പേടിച്ചിട്ടാ ഇത് കേട്ട് പേടിച്ചിട്ടാ ഉമർ അലി അള്ളാഹു രാത്രി ഉറങ്ങാതെ പ്രച്ഛന്ന വേഷം ധരിച്ച് അങ്ങാടി കൂടെ നടന്ന് വീടുകളിലൊക്കെ പോയി കണ്ടത് ഉമർ അലി അള്ളാഹു പേടിച്ചു പോയി പടച്ചോനെ നാളെ ഞാൻ സമാധാനം പറയണം ഏറ്റവും നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളാ ഉമർ അലി അള്ളാഹു മഹാത്മാഗാന്ധി പോലും പറഞ്ഞു ദാ ഉമറിന്റെ ഭരണം വരണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ഉമർ എന്തുകൊണ്ടാ നീതിമാനായതെന്നറിയോ ഉമറിന്റെ മനസ്സിൽ തറച്ചു പോയത് നബി സല അലൈഹി സ്വലമിന്റെ വാക്ക ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും താൻ ഖലീഫയാണോ ചോദ്യം ചെയ്യും നീ ഭരിച്ച ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ച് ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ച് ക്ഷേമം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റോ മെമ്പറോ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അപ്പോ ഈ ലോകത്തെ സർവ പുരുഷന്മാരും എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഭരണാധികാരിയാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളും ഭരണാധികാരിയാ ആ ഭരണാധികാരിയോട് ചോദിക്കുമിടു തൻ്റെ കുടുംബം ഭരിച്ചില്ലേ താൻ മരിച്ചു എന്തായിരുന്നു പണി അകത്ത് കച്ചറ പുറത്ത് നിർബന്ധം വായന ആയിരുന്നു എന്താ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിലാ ആർക്കാ ഉത്തരവാദിത്വം പുരുഷന് അപ്പൊ നമ്മളാരാ ഭരണാധികാരി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ആരാ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഉമറിനെ പോലെ നല്ല ഭരണാധികാരിയാവുക ഒന്ന് നീതി പുലർത്തണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്താ പുതിയ അതിനകത്തൊക്കെ ഞാൻ ആ കോഴിക്കോട് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കി ഉണ്ടോ നീതി പുലർത്തണം എന്ത് താൻ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളോട് നീതി പുലർത്തണം ആരോട് ആദ്യം നീതി പുലർത്തേണ്ടത് താൻ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ബാപ്പയും ഉമ്മയും സന്തോഷിച്ച് വാത്സല്യം കൊടുത്ത് സ്നേഹം കൊടുത്ത് പെറ്റുപോറ്റി വളർത്തി വലുതാക്കി ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നാണ് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചതാ അതിനോട് നീതി പുലർത്തണം ഉണ്ടോ ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഞാനാണ് ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞോട് കേട്ടാൽ മതി ആ കേക്കൽ നടക്കൂല ഒന്നാമത്തത് നീതി പുലർത്തണം ഉണ്ടോ പുലർത്തിയോ എന്നോട് ചോദിക്കും പറച്ചോ നാളെ എടോ നിന്റെ ഭാര്യയോട് നീ നീതി പുലർത്തിയോ എന്താ പറച്ചോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കാരണം നീയാണ് ഭരിച്ചത് മക്കളോട് നീതി പുലർത്തിയോ പുലർത്തിയോ 
കുടുംബത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായതോടിയ ഒന്ന് നീതി പുലർത്തണം രണ്ട് ജനാധിപത്യമുണ്ടാവണം വേണ്ടേ എന്താ ജനാധിപത്യമുണ്ടാവണം ഇവിടെ നല്ല ഭരണാധികാരിന്റെ ലക്ഷണം എന്താ ലക്ഷണം ഏകാധിപതിയല്ല എന്തോ ഉത്തര കൊറിയയിലും ഭരണാധികാരിയെ പോലെയല്ല കുടുംബനാഥൻ പെരുമാറേണ്ടത് കിങ് ജോൺ ഉൻ അയാള് നാട്ടാരെങ്ങനെ മുടിയെട്ടണമെന്നും കൂടി അയാളാണ് തീരുമാനിച്ച നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് മുടിയെട്ടിയാ മതി വെട്ടാത്തോനെ തല വെട്ടും പിന്നെ മുടിയെട്ടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ കിങ് ജോൺ ഉൻ അല്ല ഇസ്ലാമിലെ പുരുഷൻ അവന് ജനാധിപത്യം ഉണ്ടാവണം എവിടെയാ താനൊരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച അമാനത്തായ ഭാര്യയോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടാ പുരുഷന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് പുരുഷന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താലോട് പറയാനല്ല ആ പെണ്ണുങ്ങളൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചോദിക്കടേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാലോ ആ മതി അതാ പുരുഷൻ എന്തൊരു നല്ല ഭരണാധികാരി നീ കൂടെ നിൽക്കൂലേടി കൂടെ നിൽക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാം ആയിവ എന്ത് രസമുണ്ട് താൻ ഭരിക്കുന്ന മക്കളോട് ആ മക്കളോട് നീതി പുലർത്തിയോ പുലർത്തി നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഉണ്ടോ പെരുന്നാളിൽ എന്താ വെക്കണ്ടി ബിരിയാണിയാ നെയ്ച്ചോറ സാധാ ചോറ് മതിയോ നീ ഒന്ന് വെക്കില്ലേ ആരാ തീരുമാനിച്ചേ ആരാ മക്കൾ പറഞ്ഞു മൂത്ത മോൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ ബിരിയാണി വെച്ചാലോ കോയി വരിക്കുക മറ്റുള്ള പറഞ്ഞു ഉമ്മ നെയ്ച്ചോറ് മതിമ്മ ഇഷ്ടാക്ക മറ്റേ കുട്ടി പറഞ്ഞു ആ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും നെയ്ക്കുക തേങ്ങാച്ചോറ് എന്നാലും അല്ലേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വാപ്പ കെട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊക്കെ ആരാണാ തീരുമാനിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിന് അതാണ് കൊണ്ടുവരും അതാണ് വെക്കുക കുട്ടികളൊക്കെ തിരിഞ്ഞു പോയി ഏ ഞങ്ങളാണ് തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ടേ കോഴി നിങ്ങൾ തന്നെ വെച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ തിന്നോളി ആരാ അപ്പം ചുട്ടത് കോഴിയമ്മ ആരാ അരി പൊടിച്ചത് കോഴിയമ്മ എന്നാ കോഴിയമ്മ തന്നെ തിന്നോളൂ അല്ലേ ഈ പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേ ദിവസം നിസ്കേരം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഭാര്യനെയൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിരുത്തിയിട്ട് വരിയടാ മക്കളെ ഇരിക്കി അല്ലേ നല്ലൊരു സോഫാ സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ അതിന് മുകളിലാണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് ആ മക്കളെയും ഭാര്യയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുക എന്താ നമ്മളൊന്ന് വെക്കേണ്ടത് മൂത്ത മോള് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ മോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ശരി എല്ലാവരും കൂടി ഒരു അഭിപ്രായം പറയും അവസാനം അമ്മ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ പറയാം ആ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം പാപ്പ പറഞ്ഞു മതിയല്ലോ മതി ശരി തീരുമാനം എങ്ങനെ തീരുമാനമായത് ജനാധിപത്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ആലോചിച്ച് എന്ത് രസമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുടുംബം ഇത് തോണ്ടി നടക്കുക വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ആർക്കും ആരെയും കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയില്ലേ അപ്പോ ആ കുടുംബനാഥന്റെ ഗുണമെന്താ നീതി പുലർത്തണം ജനാധിപത്യം ഉണ്ടാവണം പിന്നെയോ ഇനി എന്താ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കണം ഉണ്ടോ ക്ഷേമം ഞാൻ നേരത്തെ വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചു ഉമറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർ നല്ലവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രയോഗിച്ചു ക്ഷേമം എന്താണ് സാധനം ഭാര്യക്ക് സുഖാണോന്ന് മക്കൾക്ക് സുഖാണോന്ന് ക്ഷേമം ഉണ്ടോ മോളെ എനിക്ക് സുഖല്ലേ ഉണ്ടോ ഒന്നും വേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ വെച്ച് വിളമ്പുന്ന ഭാര്യൻ്റെ അടുത്ത് അടുക്കളയിൽ ചെന്നിട്ട് അവളടുത്തേക്കൊന്ന് അടുത്ത് ചാഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് കൊയങ്ങിയടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ആ ചോദ്യം തന്നെ മതി ആ പെണ്ണിന് വൈകുന്നേരം വരെ പണിയെടുത്ത ക്ഷീണം മാറാൻ ഇത് ചോദിക്കുമോ ചോദിക്കുമോ ഉണ്ടാക്കിയതിന് കുറ്റം എന്നല്ലാതെ അതാ ക്ഷേമം പ്രിയമുള്ള ഭരണാധികാരികളെ ഇങ്ങനെ ഭരിക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമോ കുടുംബം എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം വിജയിച്ചു നാളെ റബ്ബ് സുബാന താലയുടെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചും വിരിച്ചു നിൽക്കാം കുടുംബ സമേതം സ്വർഗത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ലോകത്ത് നാം മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ ചിന്ന ഭിന്നമായി നശിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മക്കളൊക്കെ വേർപ്പെട്ട് ഈ ഭൂമിയിലൊന്നും നേടാതെ നാളെ പരലോകത്ത് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പോട്ടന്മാരായി നമ്മൾ മാറും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടണ്ടേ ഒന്നുകിൽ ഇഹലോകം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ പരലോകം കിട്ടണം നമുക്ക് ഹിലോകം കിട്ടിയോ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു നാം ഈ തണുപ്പത്ത് സുബൈ കണിച്ചില്ലേ പള്ളി പോയില്ലേ തേജു നിസ്കരിച്ചില്ലേ എത്ര സിനിമകൾ നമ്മൾ കണ്ടോ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ കേട്ടോ ആസ്വദിച്ചോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം കുറച്ചു നേരം ബ്ലോക്ക് കുടുങ്ങി നിങ്ങൾ ആലത്തിയൂരിൽ അവിടെ എന്തോ ഉത്സവം നടക്കുന്നു ലൈറ്റും പാട്ടും മുട്ടും ഒക്കെ
കണ്ടോ നമ്മൾ പോയോ നമ്മളിപ്പോഴും ദീൻ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നു ദീനിൻ്റെ സാഹചര്യം ഇരിക്കുന്നു എല്ലാം മാറ്റി വെക്കുന്നു ടി വിയിൽ സിനിമയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണണ്ട പാട്ട് പാടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട കണ്ടോ ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കാണണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സ്വർഗം എന്നിട്ടോ ഇഹലോകം പോയി പരലോകം കിട്ടിയോ ഏറ്റവും വലിയ പൊട്ടൻ നമ്മളാ പുള്ളി ആവൂലേ അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കുടുംബത്തിന്റെ നാഥൻ ആദ്യത്തെ പണിനാഥന പെണ്ണിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ആലോചിക്കെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തത് എന്താ അടുത്തത് എന്താ രണ്ടാമത്തെ സാധനം ചെലവാക്കണം എന്താ ചെലവാക്കണം ഉണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ ചോദിക്കണ്ട ഇയാളെ പിന്നെയും പറയണ ഓരോന്ന് വേണം ചെലവാക്കി ഉള്ളത് മൊത്തം കുടുംബത്തിന് ചെലവാക്കിക്കുക അല്ലെ ഇനിയും ചെലവാക്കി എവിടെ നിർത്ത് പ്രിയമുള്ളവരെ പണമല്ല സമയം നേരം കണ്ടോ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബനാഥൻ ചെലവാക്കേണ്ട സാധനം എന്താ സമയം നേരം അപ്പൊ ദൈവത്തെ അർത്ഥണ്ടേ നിർത്തിക്കോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ആ ഇതിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ സാധനം അത് ഭരണാധികാരി നേരമുണ്ടോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ഉണ്ടാ കുട്ടിക്ക് നേരെ ഉണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ആ കുട്ടി പഠിക്കണേ ഉണ്ടോ ഓനെന്തിനേ നേരെ ഉണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് നേരെ ഉണ്ടോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അടുക്കളയിൽ പണി എന്ത് പണിയത് ഉമ്മ വിചാരിക്കണം എന്താണെന്നറിയോ എൻ്റെ പണി തീർന്നിട്ട് വേണം പുതിയാപ്പിള്ളൊക്കെ നോക്കാൻ എന്നാ എൻ്റെ പണി തീർന്നിട്ട് വേണം മക്കളൊക്കെ നോക്കാൻ എന്നാ അല്ലേ എന്നാ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങളെ പണി തീരുന്നവരെ എങ്ങക്ക് പണി ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ പണി തീർന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാം തീർന്ന് പിന്നെ പണി എടുക്കൂല പിന്നെ പള്ളിപ്പറമ്പ് കൊണ്ടാക്കല നിങ്ങളെ പണിയാ കുട്ടികളെ നോക്കൽ നിങ്ങളുടെ പണിയാ ഭർത്താവിനെ നോക്കൽ ആ ഭർത്താവിന് വേണ്ടതെല്ലാം എല്ലാം ബെഡ്റൂമിനകത്ത് നൽകേണ്ടത് പോലും കൃത്യമായി നൽകപ്പെടുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ കുടുംബം കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾ പറയണു എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട പോലെ കിട്ടില്ല എന്ന് എന്താ കാരണം പായസായില്ലേ എന്നാ നീ വേറൊന്ന് കിട്ടിയാലോ ആയി അതിനെ പറ്റി മുണ്ടരുത് മുണ്ടാൻ പറ്റൂല നിങ്ങളും പറയാൻ തുടങ്ങിയ രണ്ടാമത് കിട്ടാൻ അല്ലേ പറ്റുമോ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അയിമ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ വരിക എൻ്റെ അടുത്ത് അയിമ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി ആടിച്ച് പിരിഞ്ഞു വരിക അയിമ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സാണ് പുരുഷന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ഭാര്യക്ക് പള്ളി പോകും നിസ്കരിക്കും നോമ്പോൽക്കും തജുസ്കരിക്കുക രണ്ടാൾ എണീക്കും എന്തൊരു നല്ല കുടുംബം അല്ലേ ഇവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നമാണ് എന്തിനാ പ്രശ്നം എന്നറിയില്ല കല്യാണം കഴിച്ചു പോയ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നും പ്രശ്നം ഒരു ദിവസം വന്നു എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക ഞാൻ ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അയാളൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓളിങ്ങനെ ചൊറിയ ഓളിങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി അവളൊന്നുകൊണ്ട് വിളിക്ക് ആ പെണ്ണിനെ വിളിച്ചു ആ പെണ്ണിനെ എടുത്തിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചൊറിയണത് കുടുംബം വരേക്ക് പോകണ്ടേ ആ പെണ്ണ് പതുക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ ഞാനൊരു രഹസ്യം സാറിനോട് പറയാം ഹക്കായിട്ട് പറയാം രഹസ്യം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഭർത്താവിനൊന്ന് ശരിയാക്കി തരണം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മുപ്പരത്തെ അജു നിസ്കരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി നിസ്കരിച്ചോട്ടെ നല്ലതല്ലേ സുബേക്ക് പള്ളിയിൽ പോവും പോയിക്കോട്ടെ അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ പോവും പോയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ സാറേ ഇതിനൊക്കെ ഗുണം കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല ആളാവണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണം അതിന് മുപ്പരക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ആ പെണ്ണ് പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്ത് പറയുന്നു അയാളെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വേണ്ടാത്ത വീഡിയോകളുണ്ട് ഹംബം പോ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ആ താങ്ങനെ കൊണ്ടുകിടക്കണ ഫോണിൽ ഈ പെണ്ണ് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് വേണ്ടാത്ത ഫോട്ടോകൾ വേണ്ടാത്ത വീഡിയോകൾ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന സുബൈക്ക് പള്ളി പോണ മനുഷ്യൻ കണ്ടല്ലോ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഉഹുദമലയോളം അമലുകളുമായിട്ട് പരലോകത്തെത്തുന്ന ആളെക്കുറിച്ച് ഉഹുദമലയോളം അമലുകളുമായി പരലോകത്തെത്തുന്ന അത്ര ആളുകൾ ആ അമലുകളെ റബ്ബ് സുബാന തല ഊതിപ്പറപ്പിച്ചു കളയും എന്തിനാന്നറിയോ അവൻ്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് റബ്ബ് സുബാന താല അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ അമലുകളെ മുഴുവൻ ഊതിപ്പറപ്പിച്ചു കളയും റബ്ബ് സുബാന താലയുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തി നിന്നോളൂ പ്രിയമുള്ളവര് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇന്റർനെറ്റും ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ഒരുപാട് ജി ബി കണക്കിന് ഇന്റർനെറ്റ് ഫ്രീയുമുള്ള എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും കയ്യിലുള്ള ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക്
യാനും നിങ്ങളും മാത്രമുള്ളൊരു ലോകത്ത് ബാത്റൂമിനകത്ത് ഒറ്റക്കാകുമ്പോൾ അറിയാതെ തോണ്ടിപ്പോകുന്നുണ്ടോ നാം ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ആധുനിക ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ നരകം ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന വിലക്ക് വാങ്ങുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാം ഈ പെണ്ണ് വന്ന് സ്വകാര്യമായിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു ഞാൻ അതോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലേ അയാൾ കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു സങ്കടം വരാൻ തുടങ്ങി അയാൾ പറഞ്ഞു പൊന്നു സാറേ എനിക്ക് സ്വർഗം വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെയും സ്വർഗത്തിൻ്റെയും മുമ്പിൽ ഇതൊരു വിഘാത വ്യഭിചാരാണ് പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അത് അയാൾ പറഞ്ഞു സാറേ അറിയും പക്ഷെ എൻ്റെ വികാരം ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചെലവാക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ പറയുന്നു എനിക്ക് വയസ്സായി പ്രിയമുള്ളവരെ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ഇവിടെയാ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യഭിചരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേ പറ്റൂ ഒരു പുരുഷന് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആളുകൾ ചീത്തയായി പോകും ഈ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ തോണ്ടലും പിടിക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കണമെന്ന് തോണ്ടാറും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കിട്ടേണ്ട ലൈംഗികത കിട്ടാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആര് പറയും ഈ വിഷയം ഇത്തരം ഒരു വേദിയിൽ ആര് സൂചിപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അപ്പോ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ചെലവാക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാര് നിങ്ങളുടെ സമയം ചെലവാക്കണം ആർക്ക് കുടുംബത്തിന് അടുക്കളയിൽ വെച്ച് വിളമ്പാനുള്ള വേലക്കാരിയല്ല താൻ അടിച്ചു മാറാനുള്ള അടിച്ചു തളിക്കാരിയല്ല പിന്നെയോ ഭാര്യയാണ് ആ ഭാര്യക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമയുള്ളത് കടപ്പാടുള്ളത് ഭർത്താവിനോടാണ് നിർവഹിച്ചു പോ ആ കടമ നേരം കണ്ടെത്തിയോ അവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ബാപ്പ വന്ന് വെല്ലടിക്കുക വീട്ടിൽ ബാപ്പ വന്ന് വെല്ലടിക്കുമ്പം പെണ്ണടുക്കളയില അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചറിയാം ആ തുറന്നെടുക്ക് ആപ്പന്നാണ് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാ മക്കളൊക്കെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് തോണ്ടിയിരിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പോയിക്കാണ്ട് ഫോണും വന്ന് കണ്ണെടുക്കാതെ തന്നെ വാതിൽ ടക്ക് അപ്പൊ അസ്ലാക്കും സ്ലാം ആപ്പ ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എന്തിനു എന്നാപ്പ ഞാൻ എന്തിനെന്ന് ഇല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ പോയാലും കൂടി അതിന് വാതുക്കൽ ഒരാളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാണത് ഹോട്ടലിന്റെ മുമ്പില് ഒരു പൂവൻകോയിന്റെ തൊപ്പി ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരുത്തരം നിർത്തുക എന്തിനാ നിർത്തണം അറിയോ കാറാണ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് വെൽക്കം സാർ ഒരു സാർ കയറു സാർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നെ അയവാ ഈ ഹോട്ടലിൽ വന്നിട്ടാ എന്താ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കാൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന സമാധാനേ ഇത് നമ്മൾ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയ പോരാ ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചെടുത്താ കെട്ടിയോക്ക് എന്നിട്ട് വെന്ന് ബെല്ലടിച്ചപ്പോ ഒരു ഫോണും പിടിച്ച് വെന്ന് മൂത്ത മോൻ അതിലൊന്നുണ്ട് വേണേ കയറിക്കോളി എന്ന് ആർക്കപ്പത് കയറണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തു ചോദിക്കുക പ്രിയമുള്ള ഭാര്യമാര് നിങ്ങൾ വന്നോ ആ മാക്സിന്റെ കുത്തൊന്ന് അയച്ചിട്ടോ കണ്ണെഴുതിയോ ഒടിയൊന്ന് വാരിക്കെട്ടിയോ ആ സുന്ദരിയായിട്ട് ആ പെണ്ണ് ഓടി വന്നോ തന്റെ ഭർത്താവ് വെല്ലടിച്ചപ്പോ മാറിക്കണ മക്കളെ ഞാൻ തുറക്കാം എന്റെ ഭർത്താവാണത് എന്നിട്ടോ ആ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി വിടർന്ന കണ്ണുമായി സുന്ദരിയായ ഭാര്യ സ്വീകരിച്ചോ ഭാര്യ സ്വീകരിച്ചോ നേരുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുടുംബത്തിന് നേരമുണ്ടാവണം ഉണ്ടോ സ്വീകരിച്ചോ ആർക്കാ വേണ്ടി നല്ലൊരു കുപ്പായും വേണ്ടി ഉടൽ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടോ വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ ഡ്രസ്സിന്റെ പേരാ മാക്സി ഹൈബാ എന്തോ ഒന്ന് തച്ച് ഒന്നാണ്ട് ചാക്കിലാക്കിയരി ഉണ്ടാവും ണ്ടാ പട്ടിയൊക്കെ ചത്താണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ചാക്കിലെടുത്ത് കെട്ട് അത് മാതിരി ഉണ്ടാവും കണ്ട സാന സ്ത്രീകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഞാനെന്താ പറയണേന്ന് അറിയോ മാക്സ് ഇട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മതി മാക്സ് ഇട്ടാണ് മംഗല അങ്ങാടി കൂടെ നടന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരാൾ തോണ്ടാൻ വരൂല നോക്കന്നല്ലേ ബസ്സിന് കയറാ സീറ്റൊക്കെ എണീച്ചു കൊടുക്കും ഇരുന്നോളി നിങ്ങൾ വൃത്തിയട്ട സാധനം ഈ വൃത്തിയട്ട സാധനം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴോ ചുരിദാറിന് ഒരു കീറല അര വരെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോഴോ മാറ്റിയൊരുങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക പുതിയാപ്പിള ഇങ്ങനെ കണ്ണും മേച്ച് നിൽക്കും എന്തൊരു ഭംഗിൻ്റെ പെണ്ണിനെ കാണാൻ അപ്പോൾ ഓള് പറയും നോക്കിക്കാതെ മുമ്പിൽ നടക്കും മനുഷ്യ അപ്പോൾ അയാളെ മുമ്പിൽ ഓള് ബാക്കിൽ അയാൾ കാണൂല ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കി ഓള് ബാക്കിൽ അയാളെ മുമ്പിൽ അയാൾ കാണൂല നാട്ടുകാർ പറയും എൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയാണല്ലോ എല്ലാവരും പറയണ്ടേ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ കാണുമ്പോൾ തച്ചൊന്ന് പട്ടിക്കുട്ടീനെ ചാക്കിലാക്കി അരി ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അവൻ കയറ്റി കുത്തി മുടി
ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി പ്രവർത്തനം അവിടെയാ ഒരു കുടുംബമാ നന്നാക്കേണ്ടത് അവിടുന്ന് ആ സമൂഹം നന്നാവുക അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം നന്നാവുക ഇത് നന്നാക്കാതെ എന്ത് കാര്യമുണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ പ്രിയപ്പെട്ട ആണുങ്ങളെ നേരമുണ്ടാവണം പിന്നെയോ നേരം ചെലവാക്കണം ഭാര്യമാരെ ചെലവാക്കണം മക്കളൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഒരു പെണ്ണിനെ സുഗന്ധം പൂശാം എപ്പോ വീട്ടിനകത്ത് സ്വന്തം ഭാര്യയും മക്കളുടെയും മുമ്പിൽ അല്ല ഭർത്താവിൻ്റെയും മക്കളുടെയും മുമ്പിൽ അവക്ക് സുഗന്ധം പൂശാം അവക്ക് ടൈറ്റ് വസ്ത്രം ധരിക്കാം സുതാര്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കാം ആരെ മുമ്പിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടോ അവക്ക് കണ്ണെഴുതാം മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുങ്ങി ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊടുത്തിട്ട് ഇൻ്റെ പുതിയാപ്പള എന്നല്ലാതെ ഒരുത്തിരി നോക്കരുത് എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇതോ അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ തന്നെ തോന്നൂല മത്തിൻ്റെ കൊടലുണ്ടാവും ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് കുട്ടിൻ്റെ അപ്പുണ്ടാവും വലത്ത് ഭാഗത്ത് പുതിയാപ്പള വിളിക്കും സൈനബാ ഓള് പാഞ്ഞു തരും ഏ മൂപ്പരറിയും പോകുന്നു മണത്തെടുക്കാൻ പയ്യ മാറിക്ക് ഓളറി ഏതായാലും കുളിക്കാനുള്ള ഞൊക്കണ്ട ആയിട്ട് കുളിക്കുക അല്ലേ എന്താ പറയുക എന്താ ഇപ്പം ഞാൻ പറയണ്ടേ നോക്കി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക കുറെ ആണുങ്ങൾ കുടുംബമാണല്ലോ കുടുംബം കെട്ടി പെട്ടു കുട്ടികളായി ഇങ്ങനെ പോട്ടെ അല്ലേ അല്ലേ ഇതിന് സൈക്കോളജി പറയും അഗ്ലി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് നടക്കൂല കേട്ടോ ചില ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയും ഓളൊക്കെ സ്വഭാവം കണ്ടാണ്ടല്ലോ സാറേ തച്ച് കൊന്നു കുട്ടികളെ ആലോചിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടികളെ ഞാൻ പറയും കുട്ടികളെ ആലോചിക്കേണ്ട എത്തി കാലം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എന്തിച്ചു നോക്ക് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ ആലോചിക്കണ്ട ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പോയാലോ എത്തിയും കാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാ പിന്നെങ്കിലും നന്നായിക്കോളും കുട്ടികൾ ഇത് ഇക്കോലത്ത് പോയാലോ കുട്ടികളൊക്കെ നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനൽ ആവും അപ്പൊ നേരുണ്ടാക്കണ്ടേ കുടുംബത്തിന് നേരം വേണ്ടേ നമ്മൾ നന്നാ വേണ്ടേ വേണ്ടേ ഇതൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞു തരും എനിക്കറിയില്ല എത്രയേ നിങ്ങൾ വയൽ നിൽക്കണ് രാവിലെ പീസ് റോഡിയോ തുറന്നു വെക്കും എത്ര വയൽ എത്ര കാര്യം അല്ലേ നമ്മുടെ പീസ് റേഡിയോയിലൊക്കെ രാവിലെ വരുന്ന സാധനം നോക്ക് നിങ്ങൾ സ്നേഹക്കൂട് നോക്ക് എന്തെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എത്ര മനോഹരം ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടോ നീ കൂടിയുണ്ട് കേൾക്കും നീ കൂടിയുണ്ട് വിട്ടു അല്ലേ പിന്നെയും സൈനബ സൈനബ തന്നെ പീസ് റേഡിയോ കേട്ടിട്ടോ അല്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടോ ദിവസം ഒരു സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഓള് ഓള് തന്നെ മൂഷിക സ്ത്രീ വീണ്ടും മൂഷിക സ്ത്രീയായി കഴിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നേരമുണ്ടാക്കുന്ന കുടുംബം കുടുംബനാഥനെ അനുസരിക്കുന്ന കുടുംബം കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ പറയണേ എന്നാ കുടുംബനാഥൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പോക്ക ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗൾഫ് പോയതാ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സ് കല്യാണം കഴിച്ചതാ പെണ്ണിനെ നാട്ടിലാക്കി കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പോട്ടത്തി പെണ്ണ് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അവൾക്ക് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ബാങ്ക് പോവാൻ അറിയില്ല ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു മോളെ നീ പോയേ പറ്റൂ ഞാൻ നാട്ടിലില്ല എന്താ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പോവാൻ അറിയില്ല പോയേ പറ്റൂ മീ വാങ്ങാൻ അറിയില്ല വാങ്ങിയേ പറ്റും അല്ലല്ലോ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗൾഫ് പോയ പുതിയാപ്പള അമ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗൾഫ് മതിയാക്കി അപ്പോഴേക്ക് ഉണ്ടായ നാല് മക്കളെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് കെട്ടിച്ചു ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിനും പഠിപ്പിച്ചു മൂത്ത മോൻ കല്യാണം കഴിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ചെക്കൻ്റെ കല്യാണം കുറച്ചു എല്ലാം റെഡി വീടുണ്ടായി അഞ്ച് ബെഡ്റൂം ഉണ്ടായി എല്ലാറ്റിനും ബാത്റൂം അറ്റാച്ച് ചെയ്തു മുറ്റത്ത് ഇൻ്റർലോക്ക് വിരിച്ചു സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങി ഗേറ്റ് തേച്ചു നല്ല ഗേറ്റ് വെച്ചു എന്തൊരു രസമുള്ള വീട് സ്വന്തമായിട്ട് കാറ് വാങ്ങി അമ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗൾഫിലുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ദാ ഞാൻ പോവാട്ടോ ഇനി ഞാൻ നാട്ടിൽ ഭാര്യൻ്റെയും മക്കളെയും കൂടെ സുഖമായി എൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങും ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളുടെ കൂടെ ജീവിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണും ഞാൻ നാട്ടിൽ പെയ്യുന്ന മഴ കാണും നാട്ടിലൊതിക്കുന്ന വെയിൽ കാണും എൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ ഉമ്മന്നും വീടും ബാപ്പാൻ്റെ ഉമ്മന്നും കബറും ഇതൊക്കെ കാണും ഞാൻ പോവുക ചാറ്റ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പോയിക്കോളി നിങ്ങളെങ്കിലും കഴിച്ചിലായിക്കോളി സൗദിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആട്ടി വിടെ പോയിക്കോളി അവിടെ നിന്ന് എന്നാലും പിടിച്ചു കേൾ ഇവ ഇത്ര ചാത്തരാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും കേട്ടോ ഇയാൾ പോന്നു പോന്നിട്ട് ഇയാളിങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട്
ഉപരോധി കുറച്ച് മീൻ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ചോദിച്ച് മീനാ ആ മീൻ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് മീൻ വാങ്ങാൻ അറിയോ അയാൾ പറഞ്ഞ് അറിയോ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ മീൻ വാങ്ങിയിനോ ഇല്ല നാം ഉണ്ടാതാണൊക്കെ തിരുന്നോളി മീൻ ഇവിടെ വരും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്തിനാ നിൽക്കണ്ട അവിടെ ഇരുന്നോളി വേണമെങ്കിൽ അല്ലേ പുരാവസ്തു ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അപ്പോഴോ നമ്മളെന്താ ചെയ്യണ്ടത് ഇയാൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയും അല്ല ബാങ്ക് പോയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് പോയോ എസ് പി ടി എസ് ബി ഐ ആയി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിനോ ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പോയിക്കോളാം നിങ്ങളവിടെ ഇരുന്നോളി നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുക ചാരുകസേരുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഇരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങളാരാ ബാപ്പ ഞാനാരാ ഞാൻ മീശ വെക്കാത്ത വാപ്പ നിങ്ങൾ മീശച്ച വാപ്പ ഇതിൽ ബാര വാപ്പ ആറ് മാസം അയാൾ ഇവിടെ നിന്നു ആറ് മാസേ ആ മനുഷ്യൻ നിന്നു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഭാര്യയെ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നൊരു പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് വിശുദ്ധമായ കാബാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഗൾഫ് പോവുക അവിടെ നല്ല മരിക്കാൻ അവിടെ നല്ല ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു ബലിയില്ല പട്ടിക്ക് തുല്യം എൻ്റെ എല്ലാ ബലിയും പോയി അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു വീട്ടിൻ്റെ ഗൃഹനാഥൻ അതിൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു നമുക്ക് മീശയും കൂടി വെച്ചാൽ മതി അത് ഞാൻ സൗദിയിൽ നിന്ന് അയച്ചെടുത്തോളാം ഓളനാണ് നടത്തിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഗൾഫിൽ തന്നെ നിന്നോളാം കിട്ടണവും വാങ്ങി അറിയോ അമ്പത്താറ് വയസ്സുള്ള ഭർത്താവ് ഇപ്പോഴും ഗൾഫില സൗദി അറേബ്യയില അയാൾ ഇനി കിട്ടുന്ന ശമ്പളം മുഴുവൻ ലഭ്യം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അയാളോട് പറഞ്ഞ് കടം വാങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിലും കൊടുക്കും ഞാൻ ഇവിടെ കൊള്ളും ഓരോല ഇല്ലേ എല്ലാ കൊല്ലവും എല്ലാ മാസവും മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു ഉമ്രൊക്കെ ചെയ്ത് പടച്ചറമ്പിനോട് അടുത്ത് ആ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും സൗദി അറേബ്യയിൽ ജീവിക്കുന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ തനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയ കിരീടവും ചെങ്കോലും അതാശിച്ച് കഴിയുന്നു ആര് തിരിച്ചു കൊടുക്കും കുടുംബത്തിന് ആധുനിക ലോകത്ത് ഈ കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു വിചിന്തനം നടത്തുക എപ്പോഴാ അതൊക്കെ നന്നാവുക എനിക്കറിയില്ല പ്രിയമുള്ളവര് നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാ ഈ നേരമുണ്ടാകുന്ന ഒരു കുടുംബാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവണ്ടേ നാം വേണ്ടേ ഇതൊക്കെ മാറ്റി എഴുതപ്പെടണ്ടേ അപ്പോഴല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ദീനിൻ്റെ ആളുകളാവും അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മതിയോ മതിയെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഉപ്പ് വെച്ച കലം പോലെ അവസാനം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോകും ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന മക്കളുണ്ടാവേണ്ടത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച കണ്ട നമ്മുടെ മക്കൾ വളരേണ്ടത് ഒരൊറ്റ ശബ്ദം ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും പൊട്ടിത്തെറികളില്ല കച്ചറയില്ല ഒച്ചയും വിളിയുമില്ല ഒന്നുമില്ല പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന ഭർത്താവിനെ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഭർത്താവ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ വാതിൽക്കൽ വരെ ഒപ്പം വന്ന് അനുഗമിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ഭാര്യയായി നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊരു മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ എപ്പോഴാ പ്രിയമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ നമുക്ക് കഴിയുക എപ്പോഴാ നമ്മളൊക്കെ മാറുക വീട്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ പണി കൊടുത്ത് ഒരു മാക്സിൻ കയറ്റി കുത്തി നടന്നാൽ നമ്മുടെ കുടുംബം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപ്പ് വെച്ച കലം പോലെയാകും ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളും ഇങ്ങനെ താല്പര്യപ്പെടണം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഈ വിസ്ഡം തന്നെ പറ്റൂല കുട്ടികളൊക്കെ ചോദിക്കും എന്താ പത് ബാപ്പ ഇങ്ങനെ നടക്കണ് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ നടക്കണ് ടി വി പറ്റൂല പാട്ട് പറ്റൂല ജിമിക്ക് കമ്മലാരോ കട്ടുണ്ടായോലോ ബ്രാൻഡി കുപ്പി അമ്മ കുടിച്ചോലോ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും പാടുന്നു എനിക്കിത് കേൾക്കാനും വയ്യ വേറൊരു സുഖമല്ലേ നമ്മളെ കുടുംബം അല്ലെങ്കിലേ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഈ നമ്മുടെ ജീവിതം പറ്റൂല ഒരു രസമില്ലല്ലോ ഇതിനൊരു ഒരു എന്താ പറയുക കുട്ടികളെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചില്ല അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇടക്ക് ബാപ്പക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം മോനെ സിനിമയും പാട്ടുമല്ല ഉപ്പാൻ്റെ ജീവിതം നോക്കടാ നീ ഉമ്മാൻ്റെ പെരുമാറ്റം നോക്കടാ നീ എത്ര പറ്റും ഇങ്ങനെ പറയാൻ നോക്കണോ ഇമ്മാന്റെ പെരുമാറ്റം അതാണ് മുസ്ലിം ബാപ്പാന്റെ പെരുമാറ്റം നോക്കട അമ്മനോട് ഇതാടാ മുസ്ലിം അത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പാടാ ഞങ്ങളാടാ ഇങ്ങനെ വേണ്ടേ അപ്പൊ പെൺകുട്ടി പറയും പ്ലസ് ടു കാര്യത്തി എനിക്കും വേണം ബാപ്പന്റെ മാരി തരി പുതിയാപ്പള അല്ലേ
പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ മോളെ ദീനുള്ളതുകൊണ്ടാ ബാപ്പ മാന്യമായിട്ട് ഉമ്മനോട് പെരുമാറണ് ദീനുള്ളതുകൊണ്ടാ അല്ലേ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ മാതൃകയാവണം ആര് കുടുംബനാഥനും കുടുംബത്തിന്റെ നാഥയും ഉണ്ടാലോ കുടുംബത്തിലെ നാഥയും അത് പെണ്ണ എന്ത് രസമുണ്ട് ആലോചിച്ച് ഭർത്താവ് കയറി വരുന്നു ഭാര്യ ചിരിക്കുന്നു പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു കളിക്കുന്നു മാഞ്ഞാളം കൊഞ്ചുന്നു ഇത് കാരോടാ മീ വാങ്ങാം മീ വെക്കാൻ വരുന്ന ചെക്കനോടാ മാഞ്ഞാളം കൊഞ്ചണ്ടി ആണാ പുതിയാപ്പള വരുന്നു തമാശ പറയുന്നു അതിനൊക്കെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു പണ്ടാറുണ്ടല്ലോ അടുപ്പ് കിടണം നല്ല നേരുണ്ടാവും ഡോക്ടർ വരിക ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഡെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയാൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ ഡെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ വരിക മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെയും ഭാര്യ എഞ്ചിനീയറായ ഭാര്യനെയും കൊണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലിയൊന്നുമില്ല എഞ്ചിനീയർ വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ പറയുക സാറേ എനിക്ക് വിവാഹം മോചനം വേണം ശരിയാവില്ല ഇങ്ങനെ പോവൂല ഡോക്ടർ പറയുക നല്ല പണക്കാരൻ ഇഷ്ടംപോലെ കേസുകൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു വിവാഹമോചനമൊക്കെ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ വേണോ ഇയാൾ പറഞ്ഞു വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സല്ലേ വേണോ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു കുട്ടീനെന്ത് ചെയ്യും ഉടൻ ഇയാൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അറിയാനല്ലേ നിങ്ങളെടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയും കുട്ടീനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു കുട്ടിയല്ലേ വല്ല ഹലുവിയാണെങ്കിൽ ഉറച്ച ഓരൊക്കെ ഇനി ഇത് കുട്ടിയായി പോയില്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പറയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ഇനി എന്താ പറയണ്ടേ ഞാൻ പറയണ്ടേ ചിന്തിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ശരി വിവാഹമോചനം നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കണ്ടേ എന്താ പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നമൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ ഞാൻ ആ പെണ്ണിനെ വിളിച്ചു എഞ്ചിനീയറെ ചെക്കനെ കൊണ്ട് പോ പുതിയാപ്പള പുറത്തിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മോളെ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറയണേ അവൾ പറയണു അതന്നെ സാറേ നല്ലത് ഒരു ബന്ധല്ലേ ഞങ്ങൾ അമ്മല് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ബന്ധമില്ലാത്തത് ഭർത്താവ് വരും എട്ട് മുതൽ എട്ട് വരെ ആ ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക്കിൽ ഇരുന്ന ഭർത്താവ് എട്ട് മണിക്ക് പൂട്ടിയിട്ട് ഒമ്പത് മണിക്ക് പുരയിലെത്തും എന്നിട്ടോ ഒമ്പത് മണിക്ക് കുളിച്ച് മാറ്റി അയാൾ വരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ വിളമ്പിയേക്കും ആ വിളമ്പുണിയുടെ ഇടയിൽ തന്നെ മൂപ്പരെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഉണ്ടാവും കാരണം എട്ട് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും വന്നതിനൊക്കെ ലൈക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ അയാൾ കുളിച്ചു വരുമ്പോൾ കയ്യിൽ മൊബൈൽ മൊബൈലും തോണ്ടിയാണ് മൂപ്പര് തിന്നുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വൈക്കോലും എടുത്താലും തിന്നോളൂ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഇയാൾ അങ്ങനെ തിന്നും തിന്നിട്ടോ ആ ഫോണും കൊണ്ട് ഒറ്റ പുക റൂമുക്ക് ഈ പെണ്ണ് എല്ലാം കഴുകി വെച്ച് കുട്ടിയൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എട്ടണിയാകുമ്പോൾ എല്ലാം കഴുകി വെച്ചിട്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ റൂമിൽ കണ്ട് വരുമ്പോൾ ഭർത്താവുണ്ടാവും ഇരുന്ന് തോണ്ടണ് ലൈക്ക് അടുത്ത ലൈക്ക് അടുത്ത ലൈക്ക് ഇല്ലേ കുറച്ച് നേരം കോൾ ഇങ്ങനെ കാത്തുക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം അവളും എന്ത് ചെയ്തു അവളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് തോണ്ടി അവളെ അവളെ തോണ്ടലെടുത്ത് അവളും തോണ്ടാൻ തുടങ്ങി അയാളും തോണ്ടാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ തോണ്ടി 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 എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറയണു ബന്ധല്ലോ ഞാൻ രണ്ടിനും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തൽക്കാലം വിവാഹമോചനം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടാളും ഫോണ് ആ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വെച്ചാണ്ട് അത്തക്ക് കയറിയാൽ മതി എന്നിട്ടൊരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക് ഉണ്ടോ അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയോ അയാൾക്ക് തോണ്ട ഒന്നുമില്ല ബോളെ തോണ്ടാൻ തുടങ്ങി ഓക്കും തോണ്ട ഒന്നുമില്ല ഓനെ തോണ്ടാൻ തുടങ്ങി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നേ ഒരു എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു പെണ്ണ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തിൽ പിരിഞ്ഞോളി രണ്ടാക്കും രണ്ട് കുട്ടികളായല്ലോ ഇനി മുറിച്ചു വരിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ ഇപ്പം സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണ് എന്തിനാ ഈ തോണ്ടൽ തോണ്ടണ്ടി ഓളന്ന് ഒരു തോണ്ടിയൊക്കെ അടുക്കളയിൽ പോയി കണ്ട എൻ്റെ തോണ്ടൽ വണ്ടിയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ആ തോണ്ടാൻ പറ്റിയ കൊലത്ത് നിൽക്കണേ മത്തിൻ്റെ കുടലായി നിന്നാൽ തോണ്ടൂല അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ എവിടെയാ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയത് ആധുനിക ലോകത്തെ പഴപളപ്പുള്ള ഈ ആധുനിക ലോകത്ത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു പോരാൻ ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കാണ് എന്ന വലിയ ബോധത്തിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും വരേണ്ട കാലഘട്ടം അതിക്രമിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു വിഷയം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്
ആ പ്രാർത്ഥനം പഠിച്ചോ കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മക്കളാവണം ആ മക്കളെ കുറിച്ച സ്വാലിഹായ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാ മാത്തൽ ഇൻസാന ഇൻ കഥ അമലഹു ഇല്ല മിൻസലാസ് അങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോയാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം തീർന്നു നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഇന്നോവ കാറ് ഷെഡ് കിടക്കും സോഫ സെറ്റി അകത്ത് കിടക്കും ഭാര്യയും നിങ്ങളും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച പതുപതുത്ത ബെഡ് ഭാര്യന്റെ റൂമിൽ ബാക്കിയാവും എല്ലാം ഇട്ടേച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും യാത്രയാവുന്ന ഒരു ദിവസം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുണ്ടാകും നബി പറഞ്ഞെടുക്കുന്നു സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു എന്താ നബിയെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വതക്കത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമായ അറിവ് ജാരിയായ സ്വതക്കകൾ മൂന്നാമതായി നബി എണ്ണിക്കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ബാക്കി ഇട്ടേച്ച് പോരുന്ന മൂന്നാമത്തെ സാധനം രണ്ടെണ്ണത്തിന് ജീവല്യ ജാരിയായ സ്വതക്കക്ക് ജീവല്യ കണ്ടോ ഉപകാരപ്രദമായ അറിവിന് ജീവനില്ല ചിന്തിച്ചു നോക്കണം കബറിലെത്തുമ്പോൾ ചോദിക്കും ആരാ റബ്ബ് എന്ന് ആരാ നബി എന്ന് എന്താ ഉപകാരപ്രദമായ അറിവ് ജീവനില്ല ജീവനുള്ള ഒരേ ഒരു വസ്തു മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇട്ടേച്ച് പോകുന്നു എന്താരും ഇങ്ങക്ക് നബി എണ്ണിക്കൊടുത്ത് മൂന്നാമത് വലതുൻ സ്വാലിഹുൻ യഥോലഹു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവണ്ടേ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ മുളയ്ക്കുന്ന മണ്ണ് നന്നാവണ്ടേ എൻ്റെ ഇങ്ങളും വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ മാറണ്ടേ ചിന്തിക്കണം ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഞാൻ ഇനിയും പരത്തി പറയുന്നില്ല നാം ചിന്തക്ക് തിരികൊളുത്തണം എവിടെയോ തെറ്റിപ്പോകുന്നു നാം ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണം തിരിച്ചു വന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൻ്റെ അലകും പിടിയും നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കണം കുടുംബത്തിലുണ്ടായ നന്മകളെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം ഒരു തിരിച്ചു നടക്കലാവണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ അവസാനത്തെ വാക്ക് അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് ആ ദിവസത്തെ ഓർത്തെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചു നടക്കലിന് തിരിച്ചു പോക്കിന് നാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ദിവസത്തേക്ക് പോരാ ഇനിയുള്ള ജീവിതം മുഴുവൻ ഇനിയുള്ള ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ അയൽവാസികൾക്കും കുടുംബക്കാർക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കുമൊക്കെ മാതൃകയാവുന്ന ദാമ്പത്യ ബന്ധമുള്ള കുടുംബ ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ശക്തമുള്ള സുന്ദരമായ കുടുംബമായി ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് തീരുമാനമെടുക്കണം എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞു തീർക്കണം ഞാനൊരു സുന്ദരയായ ഭാര്യയാകുമെന്നും ഞാനൊരു നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാകുമെന്നും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം റബ്ബ് സുബാന ഉത്താല നമ്മുടെ എല്ലാ അമലുകളെയും സ്വീകരിച്ച് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബമായി എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാകുന്ന കുടുംബമായി മാറാനുള്ള തൗഫീക്ക് റബ്ബ് സുബാന ഉത്താല നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ റബ്ബന ഹബലൻ അമിൻ അസുവാ അസ്സാമലൈക്കും വരഹമുല്ലാഹി വാബർക്കാത്തു